Era uma vez um jovem casal que vivia lá numa vilarejo do interior, recém-casados, a moça com 16 anos, o rapaz com 18 anos, pobres, mal tinham uma casinha para morar. Aquele jovem então meditou um dia e tomou uma decisão. Chegou para sua esposa, para sua jovem esposa e disse, olha, vamos fazer um combinado, um trato. Como as coisas estão muito difíceis aqui, eu não consigo arrumar emprego, então eu quero ir procurar um emprego. Vou passar um tempo fora, vou trabalhar bastante, vou juntar dinheiro e vou voltar um dia para a gente ter os nossos filhos, ter uma casinha melhor. Né? E aí ele falou, mas eu gostaria que você me prometesse, se você aceitar a proposta, que você vai me esperar, que não importa o tempo que eu vou demorar, que você não vai arrumar outra pessoa na sua vida, que você vai ser fiel a mim. E a esposa então aceitou, não tinha muita opção, e aquele jovem foi, como hoje em dia, né? É, tem gente que deixa a esposa, deixa o esposo, vai lá para o Japão, fica uns anos lá para fazer o pé de meia e depois voltar. Só que naquele tempo não tinha telefone, não tinha internet, não tinha avião, não tinha nada disso. Aquele jovem então arrumou a sua trouxa, pegou aquela estradinha e andou um dia, dois dias, três dias. No quinto dia ele encontrou um serviço numa fazenda e ele então disse para o patrão, olha o senhor vai me contratar, combinar um preço do salário. E ele disse para o patrão, eu quero que o senhor me dê somente a comida e o, e o pouso e guardo o meu salário, o restante que sobrar o senhor vai guardando. O dia que eu achar que é suficiente, eu vou pedir e o senhor me entrega tudo para mim voltar para minha esposa. E o patrão dele aceitou a proposta e aquele jovem a gente começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar e os anos foram passando, os anos foram passando os anos foram passando e foram-se lá 18 anos um belo dia aquele jovem acorda e disse olha, chegou o dia eu vou embora será que a minha esposa ainda vai estar me esperando será que não vai estar chegou para o patrão e falou eu, o senhor me deu o meu salário que o senhor guardou porque eu hoje vou voltar para casa e o patrão dele falou, tudo bem o trato é trato, mas é, eu vou fazer uma proposta para você e aquele patrão que era um homem muito bem sucedido na vida, um homem sábio disse, olha é, você sabe que dinheiro não é tudo né meu jovem, você não quer trocar esse dinheiro que você tem guardado por três princípios para você ser uma pessoa vitoriosa na vida mas não me responda agora, vai, descansa, vai, amanhã cedo você me fala. E aquele jovem então foi, ficou matutando, meu Deus, mas é todo o dinheiro que eu juntei, mas esse meu patrão, uma pessoa muito sábia, ele não dá ponto sem nó. E aí no outro dia ele chegou para o patrão e falou, tudo bem, eu aceito, o senhor fica com o meu salário e me dá os três princípios de vitória na vida. E aí aquele patrão disse, bela decisão. Primeiro princípio, nunca tome atalhos na vida. Sempre siga pelo caminho certo. Pode até chegar a ser mais longe, mas você terá certeza que chegará no lugar certo. Segundo princípio de vida, nunca tenha curiosidade para as coisas ruins, para as coisas más, para as coisas inúteis. Terceiro princípio, para você ser uma pessoa vencedora na vida, nunca tome decisões importantes na hora que você estiver movido por grande emoção. Porque muitas vezes decisões têm peso de vida inteira. E aquele patrão pegou ali uns pacotes, falou, olha, toma aqui uns pães para você ir comendo, a, a, a viagem é longa. Esses dois pães você vai comer durante a viagem. Esse terceiro aqui você guarda. Eu quero que você só coma ele quando estiver com a sua esposa. O 
o jovem então aceitou. E lá se foi aquele jovem, com a sua trouxinha, com seus pães, passou um dia de caminhada, passou dois dias de caminhada, e de repente ele encontrou ali uma, um viajante pelo caminho, que perguntou, para onde você está indo? E ele respondeu para o viajante, eu estou indo para o vilarejo tal. E o viajante falou, olha, não, mas você não sabe, aqui fez estradas novas, o caminho que você está indo é muito demorado. Pegue esse atalho aqui, ó, logo ali na frente, que você vai adiantar dois dias da sua chegada. Aquele, jo, aquele homem então pegou aquele atalho, mas de repente ele se lembrou do primeiro princípio. Não tome atalhos na sua vida. E ele voltou, falou, não, eu vou continuar pelo mesmo caminho. E ele seguiu. Terceiro dia, quarto dia. Quarto dia ele chegou num vilarejo que tinha um lugar lá para que pessoas para dormir, que acolhia andarilhos da prefeitura lá. E aí ele falou, ah, eu vou dormir aqui, tomar um banho, amanhã eu sigo viagem, falta um dia de caminhada ainda. E aí ele foi se deitar e quando foi de madrugada, ele começou a ouvir uma gritaria, uma barulheira no corredor do lado do quarto, que, do lado de fora do quarto que ele estava dormindo. E aí ele já levantou sobressaltado e ia sair no corredor para ver o que estava que acontecendo, aquela gritaria, aquele brigueiro. Mas aí ele se lembrou do segundo princípio, não seja curioso para as coisas más, para as coisas ruins. Ele voltou, deitou, falou, não, vou ficar aqui quieto. Se alguém precisar da minha ajuda, que venha me chamar. No outro dia de manhã, quando ele acordou, a pessoa que cuidava ali daquela casa falou, nossa, você não se espantou com os gritos à noite? Não saiu para ver? Ele falou, não. Ele falou, graças a Deus, porque senão você podia ter morrido. Porque é um cara louco que aparece por aqui de vez em quando, ele bate, machuca as pessoas, agride e muitas vezes até mata e ele deu graças a Deus e continuou o seu último dia de caminhada quando era de tardezinha que ele já se aproximava do vilarejo onde ele morava ele viu a casinha ao longe a fumaça saindo pela, pela chaminé o coração já começou a bater mais acelerado será que a minha esposa está lá? Será que ela ainda mora ali? Será que ela está viva? Afinal, 18 anos, não são 18 dias. Mas aí quando ele chegou mais perto, que por entre as árvores ele pôde ver a casa, na frente da casinha, num banquinho de madeira, a sua esposa sentada e no colo dela um homem, o qual ela afagava os cabelos. Naquele momento, um misto de ódio, de desespero, de decepção, Subiu na cabeça dele e ele teve vontade de matar os dois. Mas ele se lembrou do terceiro conselho. Ele disse, não, quer saber? Eu vou procurar um lugar para mim dormir. Amanhã eu decido o que, que eu vou fazer. Dormiu. E de manhã cedo, no outro dia, ele falou, eu não vou matar nem ele nem ela, mas eu vou lá dizer umas boas para ela. Quando ele chegou, que ela viu... Ele, ela veio correndo para abraçar e ele a empurrou dizendo, não, mas você, ontem eu vi tudo, eu peguei, tinha um, um homem deitado no banco e você acariciando os cabelos dele, eu fui fiel para você 18 anos, eu disse que um dia eu voltaria, ela com lágrimas nos olhos disse, não, você não está entendendo, aquele homem, aquele rapaz que você me viu afagando os cabelos, é seu filho, que hoje tem 18 anos, que você deixou no meu ventre sem saber no dia que você foi embora. E aí então, já aliviado de todo aquela, <risos> aquele estresse, ele lembrou da mochila que estava lá com o pão para comer com a esposa e o filho que ele nem conhecia, quando ele partiu aquele pão sobre a mesa, dentro do pão estava escondido todo o salário que ele tinha ganhado e que o seu patrão tinha guardado é, 
essa história pode nos ensinar muitas coisas. Mas o que eu quero pegar dessa história hoje, que fala também de casal, que fala também de fidelidade, é o terceiro princípio. O princípio de nunca tomar decisões definitivas, sérias, na hora da raiva, na hora da mágoa, na hora do ódio. Porque é isso que está acontecendo em muitos casamentos hoje. Estamos vivendo em um tempo de pandemia. E essa pandemia tem trazido depressão, ansiedade, muito nervosismo, muito estresse, os nervos à flor da pele. E muitas vezes as pessoas estão tomando decisões sérias sem estar no seu normal. Sem perceber que essas decisões têm repercussão para a vida inteira. Sabe gente, no momento nós temos a pandemia do coronavírus. Mas se Deus quiser essa pandemia vai passar. Mas eu tenho medo das pandemias que virão depois. A pandemia dos divórcios a pandemia da depressão, a pandemia dos suicídios, serão muitas pandemias infelizmente, esses dias eu li no jornal que é, a pandemia fez aumentar a briga entre casais em 431%, 431%, é mole ou quer mais? Por isso eu pergunto para você, e o seu casamento? E o seu matrimônio está imune a essa pandemia? Ou você tem também lidado com a dificuldade, com os problemas, com o jeito de ser? Duas palavras para a gente iniciar essa live hoje. Paciência. O momento da pandemia tem que ser para nós um momento de paciência. Não tem outro caminho. Não tome decisões definitivas nesse momento, porque você não está no seu normal. Sua esposa, seu esposo não está no seu normal. Estamos com as emoções muito à flor da pele. Segunda palavra, resiliência. Já ouviu essa palavra? Resiliência. Uma vez o padre contou a historinha do bambu. O bambu é a expressão da resiliência. Ele arca para cá, ele arca para lá, conforme o vento, a tempestade, mas ele não quebra, ele não cai. E o ser humano às vezes precisa ter essa resiliência, saber se adaptar e se deixar moldar muitas vezes pelas situações que se impõem que você não tem o poder de mudá-las. Precisamos, os casais precisam dessa resiliência. Caso não sabe que eu sou da Imaculada. 